आवाज उठ रहा है请您签收三只松鼠坚果零食大礼包。Surprise！ <笑>是我们，是你们啊！我还以为大清早的又是哪个债主搞出什么幺蛾子呢。你们来干嘛？看看你啊！那、啊、还买了菜，中午咱们吃火锅。时间才这么吃，我现在除了上班，连门都不敢出。你这样可不行啊，这样容易吃出毛病的。怎么会这样啊？那些人天天来吗？前两天好点了，我问物业的人说，不认识的人一律不许进。哎，你到底欠多少钱？差不多三百多万吧。三百多万啊！怎么那么多啊！我说你就是不应该放弃遗产继承，别再提遗产了，行吗？那那么多钱你怎么还？好了，你把这儿收拾了，我去弄菜。活成这样了吗？我也想知道，我怎么就把自己活成这样了呢？嗯、铁哥，怎么了？怎么想给我打电话呀？铁子，什么铁子啊？啊，行，那我看一下啊，一会儿回给你。嗯。什么帖子呀？哎，铁哥，什么帖子？我没看见啊！不可能啊！我早上出门的时候还能看到的。你等会儿。哎呀，不是说好了下午工作室见吗？什么事儿？当然有急事儿了，一个很棘手的事儿。昨天晚上本地有个论坛发了张帖子。把夜莎和齐树杰的关系全抖出来了，还发了两个人醉酒的照片，知道是谁干的吗？具体是谁不知道，但是肯定是知道底细的人。他不但发了两个人照片，还暗示了齐树杰的公司、公寓，包括他老婆是电台知名 DJ 主持之类的信息。持续关注，他一定会继续发帖的。还有，有关齐树杰和他家人的信息一定要保密。这事儿对于我跟夜莎来说无所谓，我们本来就是公众人物。但齐树杰和白考儿都是普通人，如果有人把白考儿扒出来，他就惨了。嗯，好吃。哎，你的粉儿好了。嗯，干干干干干干。嗯，真好吃。好吃你就多吃一点，吃个鸡翅。来。考儿。哎，他们都欺负我，所有人都欺负我。天天睡不好觉，头发大把大把的掉，闭上眼睛都是那些讨债人的脸，睁开眼睛又觉得日子找不着头，我都不知道找谁去。找我，找我啊！我找机会帮你出出气。你不要我出气，你怎么帮我出气啊？问了我是干嘛的？你是干嘛的？你不就一狗仔吗？有什么记得我的吗？狗仔怎么了？狗仔可以伸张正义，对吧？伸张正义吗
他先考上社科，我懂我。干嘛这么看着我？我一大男人，难道真跟他计较啊？啊，这个我知道。我就想知道，你什么时候对这个女人有恻隐之心的？那天见完夜莎的律师，我在街上看到他了，直不愣登的，差点被车撞了。后来我就跟着他。跟他这么久啊，不可思议吧？连我自己都纳闷，为什么一直跟着他？其实我是想知道他为什么不回家。都到家门口了，宁愿跟门口卖东西的人聊天，聊了一个多小时，当时都十二点多了，但就是不回家。后来我猜想，他可能是不想一个人回到那个空落落的房子。这两天，我冷静地思考了这个问题，发现自己。可能忽略了一个很重要的现实，这件事儿毁掉的不只是我的生活，还有他的。我们俩都是这场悲剧的受害者。他那么面目狰狞的对我，想必也是绝望到极点了。他找不到出气口，当然找我了。所以你不跟他计较也是对的。一个弱女子，摊上这种事也是挺难的。但是有可能他也未必这么想。你虽然放了他一马。他有可能还把你当仇人看，无所谓，反正马上就要回北京了，也不可能再跟他有交集了。他横不能跑北京去咬我一口吧？卡尔，你派出所那案子现在什么情况？我早上接到电话，摸出敲案了。真的？那还挺够意思的。你看，嗯，跟莫扎在现场吗？在吧？怎么了？你帮我联络他的经纪人，我想跟跟莫扎面谈。面谈？我想跟他开诚布公的谈一次。这样好，退一步海阔天空，该低头的时候得低头。不是低头，是我想冷静的跟他面对面谈一次。每次一见面就吵，这真不是我愿意的。哼，话还不能说太早。你看，托人发了个短信，要见你，跟你谈谈。你做好被咬的准备吧。丁之刚才跟我说，张千山不同意他出去工作。哎呀，好不容易给他找的工作，就这么泡汤了，害得我欠人一个大脸皮。是为什么要出去工作？在家待着无聊呗。蛋蛋白天上学，他一个人在家，连个说话的人都没有。也是啊，丁之性格挺内向的，除了咱俩，好像也没其他什么朋友。嗯、一个人在在家，跟坐牢似的，日子确实挺难熬的。可不是嘛，家家有本难念的经啊。哎，但我怎么觉得张千山和英之看上去……好像不是那么幸福，这英之每天闷闷不乐的，很不开心。看上去幸福，就是真的幸福吗？哎
你有事儿啊？你等一下。你干嘛去啊？这神神秘秘干嘛呀？白桃儿，好了没？回家了啊？什么？什么？夜莎的日记本。夜莎的？啊？怎么在你这儿？我在夜叉的公寓拿的，所以说你还是做贼了，对吗？也不能这么说，就是把它放包里了。看着没？没有，不可能嘛！你那么想知道齐树杰的信息，你会不看？我无数次想要翻开，就是没敢看下去。你呢是没有勇气面对现实，我是没有我想象那么坚强。我很懦弱，我面对不了那样的真相，所以我每天看这日记本，我就觉得夜莎也在看着我。我觉得他就是一个不祥之物。自从我把他带回家以后，倒霉事就一桩接着一桩。你看，我现在被债主逼着，连门都不敢出。我不能再把这东西放在家里了，所以呢？所以你帮我把它还给耿墨池。哎，你想什么呢？你也说这是不祥之物，你把它给我。你不是约了耿墨池吗？见面的时候你把它给他不就行了吗？我，我不知道该跟他怎么说。来，你就帮帮我吧。他要是生气不跟我见面，没事啊，我反正我把东西还给他了。他要是不生气同意跟我见面，我再当面跟他道歉。你怎么活得这么纠结啊？这么简单的事儿，你能想得这么复杂？那那那，哎，他答应你跟你见面了，真答应了。那你更得帮我把它还给他，不然我怎么跟他见面？哎，你有胆做贼，怎么没胆承认呢？你怎么那么怂啊？啊，米兰，我知道你最好了，你帮帮忙吧。我真的没有办法当面还给他，我真的没有办法当面还给他。行啊，你请我吃饭。